For I know that they shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I want not. Let's pray, Panginoon. Mayroon salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, magbibigyan namin ng inspiration. Alakasan, Panginoon, sa pananampalataya na kami po ay mapapatuloy. Even as uh, Paul, the great apostle, as uh, exemplified here, Lord, na siya po ay di takot. Matay, mabuhay But uh, kailangan niya At inaasahan niya Panginoon Ang kanyang expectation Earnest expectation ay Siya po ay uh, maliligtas Sabi po dito alam niya ang ligtas na siya Pero yung especially mga ginagawa niya Alam niya it will turn to his salvation And uh, may mabuting uh, Kahihinatnan Panginoon Ang kanyang mga pinagagawa labor Sa kanyang buhay Sa ministry Panginoon Kaya po kaya Gandhi po sa amin The same way Nag-inspire uh, niyo po kami para magpatuloy at hindi kapos. Ito po yung maglilingkod ng maayos at uh, matagumpay pa kayo ng kayo magbibigyan ng katagumpayan as we follow you, Lord, sa inyong uh, kalooban ng salita pa kayo. Kaya mo lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Morning po. Morning. Title po nito is ex... Sorry. Earnest Expectation. Okay? Earnest Expectation ng subtitle is Expectation versus Reality So ito po yung na, ano ko na last January So ngayon ay April na Hindi ko natuloy Pero ito ay napaganda sana Tingnan natin How this will turn out <coughs> Amen So bakit ganito ang preaching natin So number one Objective Actually isa lang pala to that we may learn the difference between reality and expectation. Okay? Kasi iba, gusto kong mangyari, ganito, sa palagay ko, ganito, katulad nung virus na to, sa palagay natin, April 15, tapos na lockdown yung expectation natin. Kasi ang quarantine lang naman dapat siya, 14 days. So, sobra natin ilang days. So, kung nag-lockdown na, dapat, wala nang mag-advance, hindi na dadami yan, di ba? Pero iba yung reality. Kasi, ibang ko. <laughs> Nakalat pa rin. Kasi iba daw, matigas ang ulo. Iba, hindi siguro nire-report. Kung may sakit ka na, yung quarantine ka na. Siguro, hindi nag-report. So, makahawa pa. Then, late in the <coughs> lockdown, saka palang magkakaroon. So, di pwede. So, nakitindan nyo ba yun? Iba yung expectation sa reality. So, yung reality, kung ano yung totoo, ano yung nangyayari talaga. Expectation mo, yung gusto mo mangyayari. Or, yung mga, sa palagay mo mangyayari. Okay, in-expect ko na to kasi Mare, si Stephen, expect ko matalino naman ako Kaya pag like ko Habuli na ako ng babae So, yung pogi ko kasi Kaya mag-aasawa ako Ako na lang, mayiging mayaman ako Expectation mo yun, pero yun ba mangyayari? Pwede, pwede rin hindi Hindi natin alam, di ba? Pero kung mayiging matapat ka sa Diyos, ganun yun Malamang sa hindi, di ba? Hindi ka naman niya Maplanuhin maging martyr or something Pwede yun. Ito yun talaga ang expectation. Diba? Kaya tayo sumusunod sa Diyos, tayo ay nag-expect ng blessing. Kaya tayo sumusunod sa Diyos, in-expect natin, mangyayari ang kanyang kalooban dito sa, sa libutan. At least. Kaya, kaya ang inaalay natin yung expectation natin. Ngayon, ang una kong na ano dito, bakit ito yung tinapi ko, is pag tayo ay may problema sa ganito, no? kaya versus eh. Pag hindi mo man naintindihan yung expectation mo, pwede palang hindi reality. Yung reality, Pwedeng hindi, hindi mo na-expect, pero ganun nangyari. Hindi ko in-expect to. Diba? Bakit nagkaganito? Hindi mo, hindi ko in-expect. Alam mo naman, kontrolado mo yung mga. Napagandaan ko to, hindi mo nangyari ito. Eh, hindi nga nangyari yung in-expect. So, ulit-ulit sa Bible na expectation reality, hindi yan laging pareho. Okay, actually, napakadalas nga hindi. Siguro yung, eh, meron kaming office mate ay kakasal, May. 
Inilalakad niya pa lang yung ano, papel, eh, paano siya? Hindi siya makalakad, siya sarado yung ano, lockdown. Eh, anong yung gagawin nila? Kahit pakasal sa West, hindi rin pwede. Hirap, no? Na-expect mo ganun. Iba naman, tayo, na-expect natin, nasa bagyo tayo kahapon, di ba? Nung isang araw, this week, wala. Nakaanda na lahat, may budget, may plano. Di ba? Eh, na-expect mo, doon tayo pero hindi nangyari. So, kailangan maintindihan natin yung pagkakaiba niyan. At lalo na sa buhay natin, ah, uh, Okay? Pag alam mo yung ibig sabihin niya, anong gagawin mo? Ang reality ang may hawak ang Diyos. Okay? Kaya hindi tayo swerte-swerte. Ah, swerte tayo. Hoy! Uh, iba naman yung sineset yung expectation. Ito expectation ko sa'yo, ganyan ha? Ganyan ngayon ang mga boss. Ano ba? Parang madali nga. Ano? Pag in-expect mo ganyan, dapat ganyan ka. Kung pwede ka lang mag-set, eh, boss, eh, ganito na expectation ko sa'yo. <laughs> pwede lang ganun eh, di ba? But anyway, minsan okay din yun. Okay? Para alam niya kung paano siya mag-behave tayo. Kaya madalas nga hindi na nangyayari. Okay? Kung ano man yung word, uh, unworthy source of confidence mo, huwag <coughs> ka dyan mag, ano, mag-rely. Okay? Huwag ka dyan umasa. Sa Diyos ka dapat umasa. Yun ang objective natin, man. So, de- define natin lalit ha, kasi maikli lang ito. Pero 8 points ito eh. Yung kailangan maintindihan natin para especially sa mga bata rin. Yung sabihin ulit ng ano, unahin natin sa uh, reality. Wala na akong verse dyan kasi napaka simple. Pag sinabi reality, ito yung totoo. Ito yung nangyari, ito yung mangyayari. Ito yung pwede mong maintindihan, pwede mong hindi maintindihan. Basta yun yung totoo. So minsan yung reality, nare-realize mo na lang, tapos na. Ay, kala ko, mahal niya ako, di pala. Mga oh, ganun. Nakala ko, graduate ako, hindi pala. Ikala ko, ah, pagpagupit ako, hindi pala. Ikala ko, maayos yung turnout na kung ano man yung activity. Ah, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kaya yun yung reality. Yung talagang nangyari at nang, nangyayari. Okay? Ganda example yung ano, mahal ka. Sa palagay mo, pinakita sa'yo, mahal ka niya. Ang pakita niya sa'yo, ganyan. Hindi pala. No? So, yun sa mga ano, eh, disappointments ng tao. Sana hindi tayo magkamali dyan. So, yung pangalawa, yung hope. Ano yung sabihin ng hope? Medyo may kinalam, medyo may malapit sa expectation. Pag sinabing hope, <coughs> gusto mo mangyari ito. At kaya ka nag-hope kasi pwedeng mangyari ito. Okay? So, positive ang hope. Ang hirap ng tao, walang hope. Sino yung walang hope? Sa Bible, yung mga unsaved, di ba? Pero yung mga saved, may, pang, may, ano, may pangako ang Diyos, at I believe, I believe hiniwala tayo, mangyayari yan. So, mayroon tayo pag-asa. <coughs> Pero this uh, morning, ang pag-uusapan natin yung expectation and the reality. At sabi doon, yung earnest expectation. Uh, define natin yung earnest. Ano yung earnest? Yung adjective ah, yung 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 noun na earnest is parang down payment. Okay. Hindi na pag-uusapan natin. Yung adjective. Pag sinabing earnest expectation, ano sabihin nun? Hindi lang siya basta expectation, talagang sincero at uh, seryoso, ayaw mo ng ibang distraction, hindi ka nag-joke, di ba? Malalim yung conviction mo dun. Earnest. Anong pinakaano natin yun eh, sinunim yung, uh, yun, yun, parang yun, sityoso nga eh, ganun, earnest. At, uh, ayan, so, tingnan natin yung mga verses natin. Masahin ko na lang po, who hath, 2 Corinthians 1, 22, sabi dyan, who hath also sealed us and given us the earnest of the Spirit, ito yung noun. So, hindi ito yung pag-usapan natin, pero may kinalaman pa, kasi the same word eh. Bakit ang earnest ang tawag yung down payment is earnest? Kasi nga, pag nag-down payment ka, sigurado, ipa-follow up mo yun. Lang ka namang sayang namin down payment, di ba? So, hindi mo maibigay yun yung lahat, binigay mo. Yung either kalahate or kahit nga one fourth lang eh. Di ba? Pag magpapagawa ka ng sapatos. So, kahit magkano lang po, si kwenta. Hindi naman yung sapatos mo, hindi, ka, hindi mo natatakbuhan yun. So, alam nung mga manggagawa, Mr. Quickie, o gagawin nyo na yun. Kahit di pa siya bayad, di ba? Yan, hindi din niya ba yun? Earnest. 
So ito ngayon yung ibang earnest niya Adjective Sabi sa Kusangin Corinthians 5.5 Now he that hath taught us For the self same thing is God Okay, ang kumilo sa atin ng Panginoon Ang Diyos For what also given unto us The earnest of the Spirit Yung pa rin Down payment Okay 2 Corinthians 7, 7 And not by His coming only But by the consolation wherewith He was comforted in you When He told us Your earnest desire Your mourning and your fervent mind Toward me so that I rejoice the more So ito yung sinulat ni ano, Ni Paul sa mga Corinthians Na miss na miss na siya ng mga taga-Corinthians Kasi napahamak siya eh So gusto niya makita si, si Paul So hindi lang basta makita ng ano Alam, gusto makita kasi ayaw nilang nakakulong Si Paul, di ba? And then 2 Corinthians 8.16 Doon pa rin, ha? 2 Corinthians But thanks be to God By which Which put the same earnest care Unto the heart Of Titus for you So hindi lang care I care for you Pero earnest care Ibig sabihin, talagang You care Okay? Ephesians 1.14 Which is the earnest of our inheritance yun na naman, down payment na naman ito, ibig nito. So, noun to eh. So, pag sinabi earnest, uh, sigurado kang ipapalo up yun ng Diyos. Kasi, binigay niya na yung earnest eh. Hebrews 2.1, therefore we ought to give the more earnest heed. Okay, hindi lang basta heed. Pag sinabi heed ay makikinig. To the things which we have heard, lest at any time we should let them split. Meron tayo dyang, ver- ano diba? Sermon. Yung, andyan na sa'yo. Nakawala pa kasi hindi mo masyadong hinawakan Hindi kaligtasan yun ha Yung mga pangako Yung pwede naman pwede sa'yo Nawala pa Pwede ka na magka-reward Nawala pa Kaya sabi dito Kailangan kang makinig At hindi lang basta makinig Mag-heed Earnest heed So nakita nyo ngayon yung Ano ng earnest Talagang sigurado Seryoso ka doon sa bagay na Inasabi mong uh, Inapakinggan mo Or kung ano man yan, pangako, talagang seryoso ka doon. Kung ikaw yung mag-tutupad. Uh, Pero sa mga nabasa natin, ang Panginoon. Okay? So ngayon, doon tayo sa expectation. Ano yung sabi na expectation? Hindi masyado na ano yan. Pero ngayon, uso yan eh. Kasi nga, I believe, yung pag sinabi expectation, ang daming naka-attach dyan eh. Nainiwala ka ba sa tao? Nainiwala ka ba sa sarili mo? Nangyayari ba yan? Kaya pag-usapan natin ngayong umaga. Dumi na tayo sa negative um, Bago tayo dito sa points Naintindi natin yung ano, Yung term natin <clears throat> Yung negative usage Muna ng expectation sa Proverbs 10.20 Sabi dyan, the hope of the righteous Shall be gladness Okay Ang, ang uh, pag-asa ng uh, matuwid Ay katuwaan, kasi righteous siya eh. Pinangako sa kanya ng Diyos siya Pero kabaliktaran na, but the expectation of the wicked Shall perish Okay, tapos na tayo doon sa Sunday night Ine-expect mo ganyan Tapos hindi nangyari Kasi wicked ka eh Kunwari, ha, yayaman na ako Nanluloko ako ng tao okay, Tuloy-tuloy na to Iyama, Ay nahuli ka ngayon Yung ine-expect mo mangyayari sa'yo Nagbabala ka na, di ba? Bumibili ka na ng ganyan Kabili ka na rin ng mansion, di ba? Sinahuli ka, pati, pati yun Sinikwester Wala, pag wicked ka, ganun Expected ko ganyan eh, hindi nangyari Okay, yung negative At ganun din yung sa Proverbs 11.7 Parang ganun din When a wicked man die at his expectation shall perish Okay, pag namatay daw siya Ang mga taong, especially yung mga unsaved Gusto nyo lagi, masaya, masaya Lahat naman tayo Kaso, pag patay siya, siya pumunta Sa impyerno So, bali wala yung expectation niya Nasaan na napunta yun? Wala And the hope of the unjust man perish it. So, inulit lang. Pag perish, parang naglaho or na bulo or na, na corrupt. Wala na. Okay, yung negative na expectation, ha? yung nag expect ka talaga, tapos wala pa lang. Ang saklap nun, di ba? And then, Proverbs 11.23, The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is that. Napansin nyo ba yung iba, bakit ang hirap i-win minsan? Kala pag dala mo Bible, awa yung dala mo. Hindi naman. Siguro dahil sa dami niya na experience, 
Diba? Away agad eh. Pwede bang ano, hindi? Pwede bang i-assure mo at least na baka hindi ako, okay, may sampo kang na-encounter. I-assure mo at least, baka ito, hindi. Eh kaso yung expectation nila eh. La away agad eh. Galit-galit siya, kaya ako, eh, ako na religion eh. Mali naman yun. Eh kung nauna si Satana sa'yo, bakit di ka magtiwala sa Diyos na may energy tunay, diba? Pero yung sasabi dito, expectation is that 2025 20, 20, uh, 25 ng Isaiah and they shall be afraid and ashamed of Ethiopia their expectation and of Egypt their glory okay kung kwento sa Isaiah 20 dalawa to eh basahin ko na rin yung 6 and the inhabitant of his isle this isle or island shall say in that day behold such our expectation whither we flee for help to be delivered from the king of Assyria and how shall we escape Okay? Pag sin ang sinabi dito, expectation niya, dalawa eh. Yung, uh, ano sabi doon, Ethiopia, at saka yung, uh, yun yung actually yun. Ibig sabihin lang nito, Ethiopia, at saka Egypt, ito yung mga inaasahan nilang tutulong sa kanila. Ito yung panahon na sa Isaiah 20, ito yung pinaprophesy na malulupig din kayo, kala nyo, lakas nyo ha, yung Judah. In Israel. Hindi, maano yan. Hindi, may kaibigan kami. Alam nyo ba yung Egypt, Ethiopia? Sabi doon, expectation nyo, tutulungan kayo. Kahit patulungan kayo. Pag pinarusahan kayo ng Diyos, lubog din kayo. Talo din kayo. Okay? So, nakikita nyo expectation. Expect, expect ka pa dyan. Kala nyo, kaya kayo deliver nyan. Pag ayaw ng Diyos, hindi. 9.5 ng Zechariah, Askelon shall see it and fear... Geza also shall see it and be very sorrowful and Ekron for her expectation shall be ashamed and the king shall perish from Geza and Eskelon shall not be inhabited. Ito yung uh, curse sa mga Philistines, mga cities po ng Philistine yan. Okay? Then lastly sa negative, Acts 12, 11. Ito yung nahuli si Peter and when Peter was coming to himself, medyo parang ano siya kasi, nakulong siya eh. Tapos napalaya siya ng angel. So medyo ano-ano pa siya siguro. Nagulpi sa ano, hindi ko alam. Sa prison. So, ano nangyari? Ba't nakawala na ako? Sabi dito. And he said, Now I know of a surety, surety that the Lord had sent his angel and had delivered me out of the hand of Herod from what? From all the expectation of the people of the Jews. Mga hudyo na naman yung kalaban dito. Ano expectation nila? Expectation nila, pag nahuli na, hindi na mag-impress siya kasi nakakulong na eh. Eh kaso, anong ginawa ng Diyos? Pinalaya. <coughs> so, may mga expectation din na negative. Naulad na ito. Pero doon tayo sa positive. Ano yung mga positive expectation? Pansin niyo yung bakit na uh, dito sa negative, ano yung common factor dito? Bakit sila na bigo? Ha? Wicked, ano ba? Sa tao lang, di ba? Expectation ng tao, expectation ng tao. Tapos yung mga wicked nation. Tapos puro expectation ng tao. Kaya tayo, marami tayong expectation, pero matutupad ba yan? Yun ang tanong. So, contrast natin yan dito sa positive. Sabi sa Psalms 9.18, For the needy shall not always be forgotten, the expectation of the poor shall not perish forever. Yan yung unang banggit na expectation. So, medyo negative to kasi yung uh, mahirap. Ang mahirap daw, parang walang aasahan eh. Pero, binaliktad niya, sabi, not always forgotten. So, kahit mahirap ka ngayon, huwag mong isipin na forever ka mahirap. At hindi lang mahirap to, ito yung mga minsan walang kalaban-laban sa buhay. Parang tayo, pag nayari tayo, tapos tayo eh. Pero, sa pangako ng Diyos, hindi lagi. Okay. So, isa sa mga mahirap idil yung mga mahirap, di ba? Tayo, nakaka-encounter natin yan. Kasi kaya parang ganun na sila, wala sila pag-asa eh. Ang hirap, eh, paano mo yun ka? Eh, salita ng Diyos, hindi eh, pa nga sila masyado. Ano? Kaya ang talaga, invite kita. Pag, na, pag naligtas na, sana makinig ng salita ng Diyos, hindi sa Facebook, YouTube, sa church. Pero ang nakikita ko sa kanila, kaya hirap sila minsan yung hope, wala na eh. Eh, ganito na kami. Forever. Eh, Kaya ang pangako ng Diyos dito, hindi. Kung ikaw ay magtiwala sa Diyos, yan ang expectation ng tao sa iyo. Tinangan na kang mahirap, baka matay ka mahirap. Expectation nila yun. Kaya sabi ng Diyos, hindi ganun lagi. Okay? 
And then Psalm 62.5, My soul, wait thou only upon God, for my expectation is with Him. Yan, nakikita na natin. Yung gusto kong paano dito sa positive. Ang, ang kanyang kaluluwa ay, ang wait niya is, thou shall wait upon God, for my expectation is from Him. Okay, hindi ko man alam yung expectation ko na kung ano mangyayari, pero may pinangako siya, expectation ko, syempre, dato pa rin niya yun. So, pag ang expectation mo nasa Diyos, sabi dyan, yun ang positive. Proverbs 23.18 For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Baliktad do sinabi kanina sa mga wicked, it shall be cut off, shall perish. Pero pag sa uh, dito ay ina-expect niya na mayroon din katapusan ito. Uh, tingnan natin sa 23, Proverbs 23 yung context na ito. Ang makita natin. Alam na natin to positive to sa Diyos to. Ayan, tama. Sa 17, let not thine heart envy sinners. Bakit? But be thou in the fear of the Lord all the day long. So pag may takot ka sa Diyos, 18, for surely there is an end. May katapusan din yan. Anong katapusan yan? Alam na natin yung iba, maliligtas, iba, ipiyan, no? Pag ligtas ka, eh hindi ka dapat mahingit sa mga sinners kasi ang katapusan nating lahat, yung mga ligtas ay langit. Kaya sabi niya, expectation mo, hindi basta-basta, ano? Expectation ko maging masaya, pinangako ng Diyos. Mangyayari yun, kung hindi man sa lupa, sa langit. Amen? Amen. Maganda dyan. Again, ha, nakita natin, dalawa na. Tatlo to, yung isa kasi, hindi sinabi. Pero yung dalawa, is sa Diyos ang expectation mo, positive. 24.14 ng Proverbs pa rin, So shall the knowledge of wisdom be unto my soul, and thy soul, when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. Okay? Pag ikaw daw ay matalino, kasi sa tamang source ka tumitingin, eh, siyempre sa Diyos na naman yan. Okay? Pag nakita mo yung wisdom na yan, may reward, at ano yun? Hindi sinabi. <laughs> Pero, yung expectation mo sa reward na yun, sabi niya, he shall not be cut off. Ulit ulit, di ba? In negative, cut off, peri sa uh, positive, hindi makakat off. So, pag may in-expect kang maganda, sigurado yun. Kaya tayo, pag nag-soul winning tayo, ligtas ka na ba o hindi pa? Yung iba dyan, magdadaw talaga kasi bago sa kanila yan eh. Karamihan ng kulto dyan. Pati yung ibang baptist na na-influensya na, nahihirapan na, na papasok na yung false doctrine. Diba? <laughs> Kausa si Bado na gano'n eh. Saan ka nag-church? Saan yan po sa baptist ganyan? Sa likod na. Ligtas ka na ba? Hindi pa po. Baptist po yun, liligtas. Kaya hindi baptist ang nagliligtas. Amen? Amen. Expectation natin, gano'n ay hindi pala. Kala natin, basta baptist. Ginagawa yung tabaho nila, hindi pala. Kasi pumasok na yung Calvinist na yan, marami pa ibang ano, litong-lito na, pati, te, pati pasto. Amen? Pero pag ang expectation mo, kaya sinisigurado, nag-solving kami, tumanggap ka sa Panginoon ngayon. O, ligtas ka na ba o hindi pa? Hindi pa ako sigurado. Ulitin natin. Pinangako ng Diyos yan, anak ka ng Diyos. Saan ka pupunta? Sa langit, nagkasala ka. Sa impyerno, sandali, ano ka ba naligtas? Di ba, nanampalataya ka lang, anak ka na, ah, o sige, o nga pala. O, anak ka na ng Diyos yan, saan ka pupunta? Sa langit, nagkasala ka, sa langit pa rin. Meron silang assurance, tayo may assurance dahil, dahil pinangako ng Diyos. Okay? At hindi yun, mawawala, hindi yun basta, eh, parang dati yung mga nauso yung mga college educational plan, di ba? Pambira. Umaasa na sila. May hirap yung iba doon. Pinaglaban nila yung ano, monthly noon. Kala nila, wala. Laglag, di ba? Kasi yung uh, pinagtiwalaan nila, hindi pala mapagkatiwalaan. Jeremiah 29.11, For I know the thoughts. Sikat to, di ba? For I know the thoughts I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa NIV, ba yan? Parang sobrang positive naman. Pag sinabing expected, di ba? Hindi mo siguradong yun na yun. Expected mo yun, may dahilan. <coughs> na, nagsimbag ka, syempre, expected ka na maayos. Ligtas ka, syempre, kahit anong mangyari pa sa'yo, ligtas ka. Ano mo sabi doon? Prosper. <coughs> And give you... Alimutan ko na rin. Masabi dito, expected end. 
So, nakadepende ngayon yung mangyayari sa in-expect natin. Ba tayo nag-expect? Meron tayong pinag- uh, may mga basihan tayo. At pag ikaw yung ligta, sabi sa Romans 8, di ba? Yung binasa na yung kanina, 90 naman yun, pero sa 28, sabi doon, all things work together for good to them that love God. To them that are called according to His purpose. So, pag ligtas ka, maganda yung hinat na ng iyong uh, expected end. Amen? Luke 3.15, pang last na po ito sa tatlo. Introduction. <coughs> Sabi sa Luke 3.15, And as for the people were ex- in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he be the Christ or not. So, tinitingnan ni si John, ang galing magpreach si John the Baptist eh. Talagang very powerful. Salita na nandiyo sinasabi niya. Sige, ito kaya ang Kristo. Diba? May expectation yung tao. Pag maayos kang tao, ang expectation yun, ito yung makakatulong sa atin. Diba? So, positive yun. Diba? Sabi ng tao, mayroon din nga rin. Nararamdaman niya sino makakatulong sa kanya, sino sa Diyos. At hindi, men. Unless naloko ka talaga. Ayan, the last, second, the last, sa Acts 3.5. Naitindihan yung expectation, mga bata? Positive ba lagi? Hindi lagi. Pag sa umasa ka sa tao, hindi ka sigurado. Sa sarili mo, hindi ka sigurado. Eh kung sa Diyos ka umasa, sigurado yun. Last, ah, second to the last, and gave hidden to them, Acts 3.5, expecting to receive something from them. So ito yung may medyo neutral na. Okay? So tiningnan sila, di ba, ito yung ano eh, yung may sakit eh. Uy, lumalapit si Peter sa akin, saka si John. May makukuha ako dito, di ba? Nag-expect, okay lang yun. Lalo paglingkod ng Diyos, di ba? Nung ako hindi pa po pastor, pero kahit nung ano, yung mga pag nag-ministerio ka sa tao, sa tao, ang tao siya, pastor eh. Doon iba, nakaasal. Di ba? <laughs> pero iba, kasi ginagawa mo yung gawain ng Diyos eh. So, kaya ang dami na, 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 na itindi ako eh. Maraming sumasobro, maraming nag-aan eh. Maraming nag-abuso. Kasi yung tao, expectation nila maganda. No? So ngayon, umaakto sila according to that. Ito, tutulungan tayo nito, hindi tayo lolokohin nito. Kaya ang dami ng loko-loko. Kaya ang again, expectation na either positive or negative, pag sa tao ka umasa, tapos ka, or at least hindi ka sigurado, minsan tumatama rin yan. Diba? Mayroon din ganun eh. Kaya hindi ka sigurado, hindi mo gusto yun. Kaya pag sa Diyos ka, no? Okay, kaya the last sa Hebrews 10. Na maganda to. Dito yung pangako sa Panginoon, actually, prophecy. Puntaan natin. Hebrews 10. 13. Okay. Hindi, empisya natin sa 10. Sabi dyan, by which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. So, naligtas tayo, siya nag-offer, siya pinatay, Tayo pwede maligtas. Siyempre, yung mga kausap nito, mga ligtas na. Pinapaalala na sa akin, tinuturo yung uh, <coughs> kung anong ginawa ng Panginoon. And every priest standard daily ministering and offering often times the same sacrifices which can never take away sins. Yung mga dating nag-sacrifice dyan, di naman talaga yun eh. Di naman. Hayop, so liligtas ka. Ano yun? Kaya kinukumpala kay Jesus Christ. Ngayon, sabi siya to, but this man, si Jesus, after he had offered one sacrifice for sin forever, sat down at the right hand of God. Kaya sabi dito, for henceforth, expecting till his, till his enemies be made footstool. So, dito, napatay siya, di ba? At hindi naman na ganyan siya gumante. Pero, so, ang expectation daw ng Panginoon, na tayo din, therefore, mga followers ng Panginoon, kahit ngayon, inaasal-asal siya, expected natin itong mga to. Gagawin, ano yung footstool? Tungtungan lang. Tutungtungan ng Diyos to, ng Panginoon. So, ina-expect na natin yun. Kaya pag may tayo, inalipos na tayo. <laughs> alam, ko na, alam ko na yung paglalagyan nito. Kaya mayroon tayong expectation din sa Panginoon na iya uh, uh, tawag dito, hindi tayo forever na uh, ano yung tawag nila doon? Underdog. No? Kaya hindi din tayo nag-iayabang. Hindi din tayo masyadong, uy, dapat gumawa din tayo. Nagbalin sila. Bilo din ako balin. Astig sila. Dapat mga kasya. Hindi, ah. Hindi sa panahon nga ngayon. Amen? Amen. Pero may time na tayo yung maghahari. 
expectation natin yun. At yun din ang in-expect na pahina sa kanya. Amen? Kaya tindihan natin ang expectation. So, ang uh, objective na kagawin natin ngayon, paano natin matutunan ito? Ma makumpara sa reality, kailan ito tatama? Again, medyo doon na yung sagot eh. Kung sa Diyos ka umaasa, ang Diyos ang nagsabi niya, sigurado yun. Pag ikaw lang, nanguhula ka lang, hindi ka sigurado. Huwag mong isugal, especially yung kaligtasan ngayon. Pag uh, ligtas ka, ano yung mga gusto mong expect mo na positive sir? Siyempre, yung uh, siyempre, mga pagpapala, rewards sa buhay natin. Tsaka sa ministry, na maging successful, siyempre. Pangit naman nung nagpagal tayo, hindi tayo success. Okay? So, ito yung eight points natin. How to align our expectation on the reality of God. Ang Diyos ang talagang reality, alamin mo yon. Para natin alay ng expectation, para hindi tayo mapahiya. Yun yun eh. Ang hirap nang mapahiya ka. Tulog ko ngayon, nag-preach ako ngayon. Naka-record pa. Naka-live pa. Kung may nakapanood dyan, gusto mong asar, eh, di makayari yan. Ganyan <laughs> labanan eh. So, maingat tayo, pero paano kung malalaman nandito ang mapahiya? Ang expectation ko, and kayo rin, as a church tayo, sumusubot ako, salamat sa inyo. Pero paano tayo hindi mapahiya? I-align natin yung sarili natin sa reality of God. So, number one, paano yun? So, mabalik tayo sa Philippians 1. Sabi sa verse 1, may clue dyan. Sabi niya, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and the deacons. Ang tanong ko sa inyo, lahat ba ng tao pwedeng umasa na sila ay uh, <coughs> malalaman nila at uh, yung expectation nila hindi maka-cut off. At mga iya, hindi lahat eh, di ba? Sino yung kausap ni Paul? Lahat ng tao? Hindi. So, ang kinakausap niya, kasi nga alam niya yung mga unsaved, ay uh, unless masave sila, wala silang pag-asa. Wala kang pag-asa. Mabuhay ka na maayos ng ilang taon, sa impyerno ka naman, saklap. Kaya ang kausap ni Paul dito, at yun ang ating unang point, number one, paano tayo aalay sa Diyos? Unang, maligtas ka dapat muna. Kung hindi ka ligtas, wala. Ang dami ngayong kristyanong ganyan Pag tinanong mo, hindi ligtas Paas-taas tang kristyano Palibasa ngayon sa Pilipinas, usong-usong na kasi Parang magiging kristyano ka na lang kasi Mga out of place ka na eh Kasi mga sinasabi nila, hindi ka kristyano, ano ka Kasi kristyano na rin Kaso ang entry sa kanila, hindi katulad natin Kaligtasan muna, hindi ganun entry sa kanila iba eh Ang ina sa, Christian ka ba? Ang labo ng Christian, ang syadong loose yun Ligtas ka ba? Dapat ganun Ang usapan, amen? amen? Napaka basic nito, kaya hindi tayo magtatagal Pero sabi dyan, ang kausap ni Paul Ang may mga pag-asa sa mundo Yung mga ligtas, yung mga saints At sabi sa verse 3, damay ko na Sabi dyan, grace be unto you And peace from God Ang taong uh, mag-expect Nang maayos, hindi ka mapapahiya May kapayapaan ka ngayon, di ba? Alam mo, ang Diyos ang uh, Inaasahan mo, yung expectation mo, sigurado at therefore, hindi ka katulad nung iba na, ha, ano bang bibiling kong ano, plans dyan, ano, insurance dyan. Wala ka pa yun ba? Baka mamatay si Mrs. Mamatay si Mr. Baka mamatay yung ano, kasi kaya binili mo na lahat ng insurance, hindi ka pa rin insured. Okay? Kaya may, kap may kapayapaan ka, kung ikaw ay ligtas. Amen? So, hindi tayo magkataga sa ibang points. Sa Peter 11, number 2, paano ko maa-align yung expectation ko sa Diyos? Sa reality ng meron talaga reality, ang Diyos lang may hawak nun. Paano di ako mapahiya? Sabi nito, sa Peter 11, ang haba nito, nabasahin ko po sa inyo. Tingnan ko, mahulaan nyo. I-point natin. I thank God upon every remembrance of you always in every prayer of mine for all making requests with joy for your fellowship in the gospel from the first day until now, being confident of this very thing, that He which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, in as much as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of my grace. For God is my record, how greatly I long after you, in all the bowels of Jesus Christ. In this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Okay? That you may approve all things. Actually, yun na yun. So, yun napansin nyo dun. 
Bakit si Paul at saka yung mga ibang kausap niya, alam natin na na ito yung reality ng Diyos, hindi sila naliligaw doon. Ano yung meron sila? Nakita niyo ba yung pag-ibig ni Paul, di ba? I long after you. Mahal niya, pero siyempre, di naman siya, di naman siya ano eh. Anytime, makakatravel. Nakakulong pa siya. So, I believe, ito yung point natin dito. Sabi dyan, <clears throat> sabi ko dito, in many ways, your environment becomes your reality. Kung nasaan ka, sinong kasama mo, yun ang reality pa sa'yo. Eh, kung mga unsaved ang ka, kasama mo, kung mga kristyano, mga kasakarnal, ano yung reality pa sa'yo? Kala mo, yun ang reality. Kala mo, free trip. Kasi lahat kami free trip eh. Yan ang gusto namin. Therefore, free trip na yan. Ano sabi sa Bible? Ay, yun na yun sa... Hindi. Ano sabi sa Bible? Gusto rin namin yung pero sabi sa Bible, post trip, free run. Okay? Kung sinong kasama mo, kaya ang point number to ko, be consistent in fellowship and prayer. Aalign ka itong kasi pag nag-fellowship ka sa maayos ng kristyano, hindi sa unsaved. Ang expectation mo, kahit pa may konting uh, struggle, may konting, uh, ayan, hindi masyado tayong maya, hindi tayo masyadong ganyan. Hindi mo na yung expect yung sarili mo kasi <laughs> nakalign ka sa reality ng Diyos eh. Alam mo, ang pagsubok talaga, dyan niya sa buhay ng kristyano. Amen? Lalo pag yung mga kasama mo, maayos ng kristyano, hindi ka maliligaw eh. Yun ang pangalawa. Una, kailangan ligtas ka. Pag ligtas ka na, huwag ka na masumama kung ano yung kanino lang. Okay? Kaya yung ba, medyo yung mga matagal natin na naka-fellowship, binaganong ko na eh. Andiyan ka pa rin sa church mo. Anong nangyayari sa'yo dyan? Alam mo na yung tama. Ano yung para sa'yo yung tama mong gawin? Manatili ka dyan. Na yung sinasabi sa Bible, konta na sa tinuturo dyan. Manatili ka lang dyan. Tama ba yun? Hindi. Hindi ka nakaalain sa reality ng Diyos. Eh kaso mahirap dyan sa inyo, dami dyan nga na sa inyo eh. Eh kaso nasa, ano expectation mo? Magkakaiba yan. Lalayo yan sa reality. Kung ang kasama mo, iba-iba. Iba-iba yung paniniwala, iba na. Iniwala pang walang rapture. Ano ba yun? Hindi, mag, hindi. Dapat, kung sino yung, again, especially sa mga bata. Kaya ang point ko dito, in many ways, your environment becomes your reality. Kahit hindi yun ang reality, yung mga usapan nyo, sa palagay nyo reality, yun na yun. Kaya yung mga printed ganun. Hindi, ito yun. Kasi maniniwala si ganyan, maniniwala si ganyan. Ha? Ayan sabi sa Bible. Hindi ganun. Okay. So, ano problema? Kasi yung sama-sama ka dyan, ayun ako magalit si, si ganyan eh. Namili ka na ngayon. Hindi ka na nakalait sa reality ng Diyos. Yun ang masaklap. Hindi mo naman ngayon ma-determine ano yung reality, ano yung expectation. Dahil in-expect kong ganyan, dapat ganyan, hindi ganun nga eh. Hindi ganun ang reality. Ang reality, expected mo, hindi. Reality yun. Mangyayari yun, amen? Kaya napag-importante ito, number two. Eh, hindi ko gustong kasama yun eh. Now, gusto mo yung kung ikaw yung nag-align sa reality ng Diyos. Kasi nakatingin ka sa ano eh. Eh, ibang bagay, hindi naman pala dapat ganun. Hindi, mahirap ko yung gusto kong kasama ko, mayaman din. Mapapabuti ka ba doon? Yung tanong. Nakalain ka ba sa reality ng Diyos na ang unang sabi ng Panginoon sa James, ang malapit sa Diyos, yung mayaman. Ganun ba? Hindi. Hindi. <laughs> Nangyari nga. Hindi yung mayaman. Yun yung nag-aano sa inyo. Yun yung papakulo sa inyo. Mag-opress kayo yun eh. So, yung kung ano man, meron kang iniisip dyan na gusto ko ito kasama ko, yung baliktad. So, umalign ka muna sa Diyos, ano yung gusto ng Diyos, kung sinong ibigay sa'yo ng Diyos, na kaibigan, ka-churchmate, even lifetime partner, yun na yun. May enjoy mo na yan pag nakalay na kayo pareho sa Diyos. <coughs> Pare-pareho. Men? Gusto ka na naman si Stephen sa... <coughs> So, yun po. E eh, paano nga kung di ko gusto? Gustoin mo. Parang kanina yung lesson ng Sunday School. Pamilya mo yan eh. Kayo ko kay ano. Kay Aiden, ang kulit eh. Kanyang ka din dati eh. Yung mga kapatid niya minsan eh. Ang kulit eh. Ginagulo kami dito eh. Kapatid mo yan, kapamilya mo yan eh. At syagayin mo yan. Amen? Amen. Hmm, kakamukha naman kayo eh. Pare-pareho naman kayo. Tapos, syagayin mo yan. Amen? Sa church. Okay. 
So, be consistent in fellowship and prayer. Nakita natin dito. Kaya, mahal na mahal na isa't isa eh. Panalangin. Lagi kang kasama sa panalangin. Mga taga-Pilipians. Kahit ang daming established na church ni Paul. Sa kanya lang ang sinabi yan. Na nagkakamali. Tsaka doon sa isa. Okay, number one, be saved. Number two, be consistent in fellowship and prayer. Sa mga maayos ng uh, Christian, hindi ko nalagay. Okay, number three, paano tayo iaalad yung expectation natin sa reality ng Diyos? Sabi sa nine, na nagpasa natin kanina, sabi dito, in this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. So, paano ka lalago? Una, magmahal ka, pero hindi lang basta mahal. Okay? Sabi dyan, let love about in knowledge and judgment. Pag yung pagmamahal mo, base sa katotohanan, isang eh, mo yung katotohanan, salita ng Diyos. So, bago ka magmahal, hindi ka basta magmamahal lang. Sabi ng Diyos, galit siya sa bangla, tapos sabi mo, hindi, mahal ko sila. Eh, hindi ka naka-align. Diba? Dapat galit ka dun. Dahil galit ang Diyos dun. Okay? In knowledge and judgment. Ganon dapat, hindi basta mahal lang. Tama ba to? Tama bang mahaling ko to? <clears throat> okay? Tapos, ganon din sa Bible na rin yun. Para malaman mong, ma, ito ba yung gusto ng Diyos? Mabasahin mo, magkakaroon ka ng knowledge, and therefore, ah, ganon pala ako, lagi ko sabi sa inyo, bago po ako, din mo lang masyadong tao ano eh. Loner nga ako, di ba? Pina, pinanindigan ko na yun eh. Kasi hindi rin. Kasi na-train ako sa, na, ano, sa Bible. Naturuan ako. Hindi pala dapat ganun. Tapos nung lumalalim na ako, saan ko ilalagay ito? Itong knowledge na to Alam ko, mga ka, maraming mga kinginabang dito, eh, hindi, loner ako eh. Ito lang ako. Ito lang ako. Hindi pala pwede yun. So, ngayon, magmamahal ka ngayon. ba diba? Pero in, na, nauna yung knowledge. So, paano mo i-apply yung pag-ibig na yan? Yung nalaman mo na tamang klase ng pag-ibig na nasa Diyos. Which is, again, hindi natin mamahalin lahat ng tao, mahalin natin ng Diyos, pero katumbas na yung mga tao. I mean, pag-follow na yun. Pero again, hindi lahat. Kasi may mga reprobate. So, pero yun ang maganda dito. Ngayon, pag nag nagmamahal ka na, mag-aalign ka ba sa Panginoon? Siyempre. Dahil God is love. Siya ang author niyan eh. So, kaya hindi ka pwedeng hindi magmamahal. <coughs> yun ang isa sa mga pinaka-main attribute niya, tapos di mo alam yun. Di, di mo pinapractice yun. ba diba? Kung gusto mo umalain sa kanya, ito ang katotohanan, hindi pati ka makikiano ka rin dun. Hindi ka lang sausaw. Talagang dun ka rin. Sa una, ganun yun. Soul winning, soul winning ka rin, kahit di mo mahal yung kalulo, kasi hindi mo paalam yung nangyayari. Kaya sabi ni Pastor, ganun daw, sige. Bandang muli, pag nakita mo yan, tawang-tawa sila pag naligtas, kawawa sila pag hindi naligtas, mamahalin mo rin yan. At tamang pag-ibig, hindi yung iba. Ay, mahal ko sila kasi nagkakasundo kami, pareho kami mahilig sa basketball. Kaya mahal ko siya. Yung hindi mahilig sa basketball, nuts to you. Hindi yun. So, sino mahal mo doon? Sarili mo pa rin. Kaya pag soul winner ka na, anong klase, pff, wala kang pakailam. Okay, yung mga mababaw, alam mo yun, dito yun. Yung hobbies, yung ano, yung kap kapantay mo sa lipunan, di ba? Dito lang yun eh. Pero yung kaluluwa niya, yung una mong mamahalin. Amen? Amen. Again, basta hindi retrobate. Yun ang ating exemption naman lagi. And number one, be saved. How to align the reality of God. Be saved, be consistent in fellowship, consistent in fellowship and prayer. Let love abound in knowledge and judgment. Yan pa lang, tapos na tayo eh. Gumapaw ka ng pag-ibig, tapos marunong ka. Align ka na talaga sa Diyos. Pero meron pa tayong apat. Hindi na pala. Bilisan lang natin sa 10. Kasi ito, eh, medyo obvious na. Sabi niyo, that ye may approve things that are excellent. Okay? Paano mo malalaman yung reality ng Diyos? Eh, yung ibang katotohanan ng Diyos, napakalalim. So ngayon, pag nandito ka na sa intermediate, huwag ka makontento dyan. Dapat, alamin mo rin yung Excellent. At hindi lang alam eh, sa pag-approve, ibig sabihin, yan, tama yan. Tama yan, tama yan. Ba ba paano ka aabot sa ganong uh, uh, pangunawa at saka pag-approve nga? Excellent. Siyempre, mag-umpisa ka sa alamin mo yan, tindihin mo yan. Then, ay, tama pala yan. 
At may, may open ka sa ano, unawin eh, parang ikaw, bad may kulang pa sa iyo. Parang si Apollos last time, di ba? Last week. May kulang pa sa akin. Sige, tingnan ko to. Oo nga, no, okay pala to. Si Bagada ni Paul to eh. Kahit hindi ganun ka-eloquent yung mga tent maker, aba, may natutunan si Apollos. So, di okay na okay siya ngayon. Di ba? So, ganun din tayo ngayon. <coughs> Approve the things that are excellent. Kasi malalaman mo yung katalinungan ng Diyos, yung wisdom niya, pag sinubukan mo ito, lalim nito minsan eh. Yung pisahan mo sa basic, tapos tuloy-tuloyin mo. Yung mga excellent things, huwag mo sabihin, ah, hindi ako para dyan. Yung mga theology, yung mga ganyan, basta may logy na, pag dinarong member lang ako, hindi ganun. Aalalayan ka naman ng pastor, hindi nang pwedeng hindi. <coughs> Amen? Amen. To, approve things that are excellent. Okay yan. At bago ka umabot nga doon, dapat nalaman mo na rin, hindi mo na okay yan. So, sinong okay hindi, yun yung uh, sa Diyos din. Okay. So, number five. Sinabi rin, verse 10 pa rin, sabi dyan, that ye may be sincere and without offense till the day of Jesus Christ. Okay? Isa sa mga bagay na kailangan mong gawin para mag-align ka sa Diyos is, nabanggit ko kanina itong term na to, di ba? Yung ibig sabihin ng earnest, ibig sabihin sincere, isa yan sa mga main ano niyan. Sincero ka. Okay? Hindi, tabaho lang sa akin yung ministry. <laughs> Bakit ka na gano'n? Tabaho lang eh. Yung malalaking church, gano'n na yun eh. Magtatapat ka lang doon kasi wala kang ano eh, pag ano eh. Hindi gano'n, hindi tabaho, hindi career, hindi hobby. Ang church, ang preaching, may kinigaw kasi, member ako dito eh, pero... Ang sabi siya, magbasa ka pa, mag-aral ka pa, eh meron ka pa extra time. Eh gawin, gamitin ko na sa ibang bagay ito. Bakit hindi mo sa, ano, i-devote sa salita pa rin ng Diyos? Tama? Kasi sincero ka, gusto mo talaga itong maintindihan. Yun yun. At pakina, ang, ang laki ng pakinaban niyo, especially mga bata. Ang tindi niyo. Ang binabi sa inyo. Hindi kayo pwede ipantay sa mga kusinong bata lang dyan. Pagsasalita kayo ng Diyos natin. Amen? Amen. Gusto nyo ba sa Word of God? Aralin nyo lagi. Oo. Oh, walang yung talo dyan. <clears throat> Last three. Sa eleven. Sabi nito, Being filled with the fruits of righteousness which, by, which are by Jesus Christ unto the glory of God. So, paano naka-align ka rin? Ngayon, yung iba, hindi mo naitindihan kung paano saan. Yung solo, hindi mo naitindihan. Eh, ginagawa ni pastor. Hindi gawin mo rin. No? Sabi ko lang dito, be filled with the fruits of light and righteousness. Mapuno ka ng ano. Ano ba yung mga approve sa Diyos? Lalo nyo yung ano? Iliquence din yun, di ba? Paul 8 ba yun? <coughs> Tama. Tama. Finally, brethren, whatsoever things are pure, whatsoever things are honest, yung mga magandang bagay eh. Honest, just, pure, lovely, good report. Ay, maganda daw yun. Sige, tingnan natin. May virtue, may praise. Doon yung pag-isipan mo. Kaya sabi dito, punuin mo yung sarili mo nun. Yung mga gawain ng katuwiran. Pag pinuno mo yung sarili mo niyan, saan ka magkukulang? Diba? Ma-align ka sa Diyos. Gurado yun. Tingin pa lang sa iyo na yun, bakit kaya sinyo nag-usuri yun kami? Hindi. Eh, ingit na yan. Diba? Nakikigaya, di naman kaya ang gaya. Eh, paano gagayain yun? Diba dun, oh? Di naman tama yung doktrina nyo, pati yung church yun, dito, gagayain mo yung gawain ng Diyos. Nahihirapan ka dyan. Oo. Oh. Mga silang ewan ko. Nakakawa din minsan eh. Okay, kung ligtas ka na, sincero ka na, at least inaaral mo yung mga excellent things, okay, tas nagmamahal ka na rin. Tapos consistent ka sa fellowship. Sa mga panalangin. Okay, talaga mapupuno ka ng righteousness. At yung fruit ng righteousness. Amen? Last two. Nalala tayo focus sa last. Kaya sabi sa 15 to 19, actually hindi ko na nga nasunat lahat dito, pero yung sa 15 to 19 na lang, 
uh, tingnan mo, uh, sundan nyo ako, uh, some indeed preach Christ even of envy and strife o negative. Yung iba na nagpipreach, kaya lang nagpipreach, ingit. And sabi nito, and some also of goodwill. Yung iba, okay. Kaya sila nagpipreach kasi maganda yung kanilang kagustuhan. Yung isa, one preach Christ of contention, eh, preacher ka ako, preacher din. Nakikipag-away lang, di ba? Yung iba naman, sincere, sincerely, supposing to add uh, affliction to my bonds, but other of love, knowing that I am set for defense, the gospel, what then? Ano sabi ni Paul? Yung iba, medyo carnal pa, yung iba, okay. Sa pero sabi, bandang ulit, sabi niya, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. So obviously, ayaw natin nung makapagkunwari. Pero dahil ito, nauuso na kasi nga, parang ito, so winning daw, kaya mo siya, hype natin yan eh. Kahit hindi ka pa marunong, kahit di ko pa kaya, pero pag nakikita ko, ito, ito nga sila, ang soul winning. Ooh. Sige na nga, makisali ako, di ba? Pag na-hype, di ba, ganun tayo? Kaya e sabi dito, notwithstanding, kahit ano pa yan, yung iba dyan, hindi totoo, yung iba dyan. Ang, ang kinakototuwa ni Paul, sa panahon niya, eh, sabi dyan, Christ is preached. Importante yun, kasi especially yung time nila, hindi pa masyadong kilala si Christ nun eh. Yung time nila, iba-iba ang uh, pananaw, especially yung mga Udyo. Sa kanila lang galing yun, yung Messiah nila, iba yung, iba yung ano nila doon, tingin nila, kala nila, religious leader na tao, tagapagligtas ng bansa eh. <laughs> bansa ang gusto nila ligtas, di yung kalilaw eh. So mali, di ba? So pero ang gusto niya, sige, yung iba dyan eh, paglalagyan naman sila sa Diyos eh, kung kung pala away sila or something, at least na-preach si Jesus. Again, di yun positive, pero overall, natuwa na rin si Paul. Anong gusto ko sabihin dito? Sa point number seven, recognize that all, not all Christians are in the same maturity level as yourself. So, para nakalain ka sa reality na sinasabi naman ng Diyos, ito, binasa natin, reality ito. Kahit sa panahon ni Paul, may mga immature. Gusto lang makipag, ano, preacher ka ako din. Maingit eh. O, oh, sige. <laughs> so, negative yun. Pero, dapat maintindihan mo na mayroong mga ganun. Gusto, gusto sa mga people na ganun. Ay, may ganun talaga. Okay? Huwag mong expect na lahat sa church ay, ano, spiritual. Walang kanal dyan. Kung titiwala ka sa lahat ng member, hindi pala ganun dapat. Amen? So, yun ang number seven. Recognize that not all Christians are the same maturity level as yourself. <coughs> Kala mo, iba, lahat kayo kanal. Mali rin naman. Yung iba, mature na. Tinatrato mong ano. Katulad mo lang. So, hindi ka nakalay sa reality. <coughs> the fact of the matter is, sa uh, ganitong church, talaga iba-iba. Hindi mo alam yun. Yan. Kaya nga, recognize mo na mayroong ganyan. Okay, last. <coughs> Ito na. Ang ating verse, sabi dito. Dagdag natin yung 19. For I know that this shall turn unto my salvation through your prayer and supply of the Spirit of Jesus Christ. So, gusto rin yung makalaya eh. Ayaw naman yung lagi na kulong, lagi na persecute. Pero in expectation nyo na, makakalaya din ako. Either makalaya ako, mapatay ako, di malaya talaga ako. <laughs> Langit ka na eh. Kaya sabi dito, according to my earnest expectation. Ang talagang in-expect niya, success, victory sa Christian life. Hindi yaman niya something. And my hope, okay, again, yung hope and yung expectation, nagkakatulad dyan eh. Pero yung hope, yun yung gusto mo. Yung expectation, pwede mo expect yung worst, di ba? Ayaw mo, kasi nga, nakikita mo, ay, parating na, mga, nangyayari sa akin, pangit. Pero ang gusto mo, yung positive. At sabi dyan, kaya <coughs> pag, pag binagalo mo yan, ang earnest of the expectation niya at kanyang pag-asa, ay ano, ay siya hindi makapahiya. Kasi nga, nakalain siya sa Diyos eh. Kaya ang mga ginawa ito eh, ang sarap ng buhay niya eh. Religiously speaking, ministry niya. Kilala siya. Sikat siya. Matalino siya. Pero nung nakita niya mali yun, iniwanan niya yun. Ang gusto niya ngayon, ang Panginoon talaga, ang Panginoong Yesus na recognize na yun. Kaya ang expectation niya, mapagumpay siya, hindi siya makapahiya. But with all boldness. So pag alam mo sigurado, katulad nito, sa doktrina nilang ulit, yun kasi yung kahit mga bata, may itindihan yun eh. 
Pag sigurado ka sasabihin mo, okay. Kaya mo mangyayari ang rapture. Rapture to naman eh. Kasi <laughs> maganda ka eh. Kailan mo yan? Pre-trip o post-trip? Ah, uh, pwede nga no. Pwede nga nga. May sinasabi sa ganyan. Dahil mo paigot-igot kasi hindi ka sigurado, di ba? Pero pag sigurado ka, you know, ano ang posisyon mo? Post-trip yun na. <laughs> Bakit ano? Ba't parang ang tapang mo? Eh kasi alam ko yung totoo eh. Kahit sino pang... Yung iba magpapakilala ko, di ba? Napansin mo ba? Kahit sa online, ganun eh. Ang usapan nyo, ganito. Ito sinabi sa Bible. May eh, papasok. Alam mo ba nag-aaral ako ng ganyan? Ako, alam mo ba ganyan? Alam mo yan? Ba't mo inaan yung credential mo na... Nag-uusap lang tayo dito. Anong pakailang mo dyan sa credential mo? Kasi meron na. Nakikita niya yung expectation niya. Ay, ang expected niya, maniniwala yung tao sa kanya dahil sa graduate ng ano. Yung expectation niya, pero alam mo yung tato, hindi ka graduate ng kung ano. Pero alam mo yung sinabi ng Diyos. So ngayon, meron kang boldness, eh, men? Dala niya, pag mag-usol, winin na naman tayo. Yung iba siguro, nagtataka na eh. Kahit yung iwang baptist eh. Ano ito man, naka, ano man nakain ito ni Brother James? Di ba? So, winin na naman siya. Hindi siya nag-isawa doon kasi hindi na maitindihan eh. Kahit sino, aharapin niyo ito. Diba? Kasi bold eh. Alam mo, ina-expect mo, kung hindi mo sila tumanggap, alam mo rin, expectation mo sa Diyos, hindi ka na sabihin ng Diyos, Hoy, ba't di siya tumanggap? Hindi ganun expectation sa'yo ng Diyos. Kama? Inaralan natin yan eh. Ang expectation sa'yo ng Diyos, pag soul winner ka, pag hindi sila tumanggap, at ginawa mo naman yung dapat mong gawin, hindi ka tutuloy ng Diyos at sabihin, Hoy, balikan mo yun. Pilitin mo yun. Kumaligtas. Gumawa ka ng gimmick dyan. Para lahat tayo tumanggap. Ang expectation, hindi ganun expectation. Okay? Kaya kahit si Paul, nung panahon niya, hindi naman siya sikat eh. Nag-gulpi nga siya, iniiwanan nga siya ng iba eh. Diba? At even mga Christian, ha, nabasa niyo ba yung mga yung ano, pinagdudun yun, hindi naman apostol yun eh. Eh, di naman eh. Ang hirap ng ganun. Ginagawa mo na yung tama, tapos hindi na iniwala sa'yo, mga kusyano pa. <coughs> Pero sabi niya, ay, boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Alam niya na yung expectation niya, pwede, sa ginagawa kong tapang mundo, pwede akong mapatay eh. Pwede na nang mabuhay, pwede akong siraan, tapos hayaan nang mabuhay. Pero bold pa rin siya. Alam ko na yan. Ina-expect ko na kahit anong mangyari dito, ang expectation ko ay nakalay sa Panginoon. Ang alam kong sa Panginoon, may rewards yung matapat. Marami yung reward ng mas matapat. Okay, ligtas na ako. Yung basic, ha? Yung naka-basic. So, ba't ako matakot? Amen? So, ang last point ko is be courageous unto death and realize that God has promised. At dahil siya yung nangako, so will happen. Kung anong ginawa, pinangako na Diyos, sino mangyayari? Amen? Ulitin ko, be courageous unto death and realize that as God that's promised, so will happen. Ang pinangako niyo yun, mangyayari yun. Ito yung pinaka gusto natin pag-usapan dito. Pinangako niya yan, expect mo na mangyayari yan kasi reality, hawak niya. Hawak niya yan. Kahit parang imposible. Amen? Naitindihan niyo na, expectation versus reality. Ulit-ulit tayo, di ba? Yung reality, yun yung mangyayari, hawak ng Diyos yan. Kaya sabi nyo hindi, wala ka ng pag-asa, hawak ng Diyos yan. Pwede ka niya magpalain, pwede ka niya ilaglag. Okay? So ngayon, ang, anong earnest expectation natin sa Diyos? Okay, God is the ultimate reality for us and for anything, anybody. So anong gagawin natin? Let us therefore align our expectation with how God lays out our reality for us. Again, yung hindi lahat ng reality, alam natin eh. Pero may mga nilalatag sa akin, okay, ganito yan ha. Ako ang Diyos, ako naglikha, sa akin ka mananagot. Yun ang nilayout na sa atin. Yung mga basic ha. So, ako nakakalam yan. Yun ang reality para sa'yo. Anong gagawin mo? I-align mo yung sarili mo doon. Hindi yung mag-invento ka na sarili mo. Ano? Alam mo yung kalokohan ng iba, di ba? <coughs> yung maganda yung argument ng, sa, sa Bible, yung purpose. Ang Diyos ang gumawa, therefore, siya may purpose. Tapos tayo dyan, di ba? Ay, hindi. Hindi ako niniwala sa Diyos. Therefore, gagawa ako sa sarili kong purpose. Ano naman yun? Ano pa kailangan mo sa sarili kong purpose, di ba? 
So, wala ka nun. Yung expectation mo ay, akala mo may <coughs> pag, uh, kahit hinat lang kang mabuti, wala. Pag hindi yan sa alayin sa Diyos. Okay? So, ngayon, by this, our earnest expectation will not be cut off our parents. Hindi ka makapahiya. Hindi. May nakita akong kusyano. Napahiya kasi. Either na ako long or na persecute. And therefore, nahirapan siya. Uy! Hindi yun expected, hindi yun expected mo, di ba? Expected yun. Expected natin yun. Huwag sana, pero nakalagay na dito. Si Paul nga eh. Panginoon nga eh. So, pag ang expectation mo nakalagay sa Panginoon, okay yan. Amen? So, basahin ko na lang as uh, close. As we close, sabi sa Romans 8, kanina. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 19, for the earnest expectation, expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Hinihintay na natin yun. Nung papakita na tayo anak ng Diyos, hindi po tayo ligtas, siya ibababa para tayo kunin. Kung ano mauna, kung rapture o yung kamatayan natin. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him that was, who had subjected the same in hope So, ang Diyos ang naglagay sa atin dito, kahit alam natin na para tayo, lagi tayo nilalampaso. Siya naglagay niyan eh. Kung anong dahilan, siya yung naglagay sa atin. Because the creature itself shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Yan ang pangako niya. Amen? Amen. So, bukod sa kaligtasan, kung ano man yung, uh, yun yung kaligtasan actually eh. Pero ay, yung alam natin, may rewards pa. May plus plus yan. Amen? Amen. So, earnest expectation, expectation lang sa Panginoon. Amen? So, hindi yan na one time ano. Habang tayo to, mga to, mga bata, to, batanda kayo, tuloy-tuloy lang ang reality. Ano ba ang totoo? Alamin mo kung ano sinabi ng Diyos. And then, alay mo yung sarili mo sa kanya. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na pwede kami mag-align sa inyo. Hindi kayo makapahiya. Dahil kayo na po may hawak ng reality, mangyayari in the future, And even in the near future, the far future, expectation namin ay alay namin para kami hindi mapahiya nga po. At uh, kami po yung masaya ngayon. Kung ang expectation namin ay tama at alam na hindi kami mapahiya, kami po yung uh, masaya in every stage of our life kahit po kami dumadaan sa kung anong persecution or maghihirap din kung saan kami sinasubject pa kayo. So we pray, especially mga bata pa kayo, matutunan nito na maaga expectation is not necessarily reality. But uh, pag alam namin yung reality nyo, inalain namin yung expectation namin, sigurado ito po yung matutupad, Panginoon. Kaya pong malati, in Jesus' name we pray. Amen.